Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym Aceranku. A dzisiaj czytamy z Ewangelii Łukasza z rozdziału 23 od wersetu 6. I naprawdę warto się zastanowić nad fragmentem Słowa Bożego, które dzisiaj sobie omówimy. Piłat zaś usłyszawszy to, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. A Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nic mu nie odpowiadał. A byli przy tym obecni arcykapłani, uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił. Kazał go przybrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi. Poprzednio bowiem byli sobie wrogami. Ciekawa sytuacja. Jezus staje przed królem Herodem. Król Herod, jak czytamy, bardzo się ucieszył. Oj, był zadowolony. Już długo, długo czekał na spotkanie z Jezusem, ponieważ słyszał, że ten czyni cuda i spodziewał się, że on mu te, te jakiś cudek szybko sprawi na jego oczach. Oj, to tak umiliłoby te dworskie, nudne dni. Ale pomimo tego, że Jezus był nagabywany, wypytywany, pewnie namawiany, zachęcany, może i straszony, nic się nie stało. Cisza. Ani jedno słowo nie padło. Jezus doskonale wiedział, że cała ta historia, tak po ludzku, skończy się dla Niego źle. Ponieważ zostanie wydany na śmierć. A przecież wystarczyłoby ludzie, wystarczyłoby jakiś maleńki cud, a stać go było na wszystko. Nic nie zrobił. I tutaj, w tym miejscu, należy przystanąć i zwrócić uwagę na parę ważnych kwestii. Po pierwsze, jeżeli naprawdę jesteś uczniem Pana Jezusa Chrystusa, to szanujesz Słowo Boże. Dlatego, zgodnie z nauczaniem Jezusa, nie rzucasz go wieprzą pod nogi. Bo one, i tak jak Jezus powiedział, owszem, chętnie by go wzięły, ale podeptały, a później jeszcze rzuciły się na tego, który je tym słowem poczęstował. Szacunek do Bożego Słowa wymaga, abyśmy traktowali je z odpowiednią atencją. Człowiek wiary, Boży człowiek to święty człowiek, a nie swoją świętością, więc powinien szanować tę darowaną mu świętość. Powinien szanować i nie powinien rozmieniać na drobne, nawet w zamian za bezpieczeństwo, które było mu zagwarantowane. Gdyby poszedł na pewną współpracę. Trochę to przypomina kuszenie Jezusa na pustyni przez diabła, gdzie w zasadzie chodziło to samo. Zrób to, co ci proponuję, a wszystko będzie w porządku. Będziesz panem tego świata. A to, że pod moją kuratelą, jakie to ma znaczenie? Nawet nikt nie musi wiedzieć przecież. Któż dopytywałby się, czy Jezus kogoś tam uzdrowił, czy może zamienił wodę w wino właśnie tam, w tym pałacu. Wszyscy by zrozumieli, że to w końcu król, więc należało jakoś z nim rozmawiać i pójść trochę na jakiś układ. Nie, ale naprawdę cała rzecz polega na tym, w jaki sposób traktujemy Słowo Boże. Zacznijmy od rzeczy zewnętrznych. Zwracam na to bardzo uwagę. W mojej obecności, jeżeli ktoś położy cokolwiek na Biblii, 
Ja natychmiast reaguję i ściągam to. Już wielu ludzi się nauczyło. Wystarczy, że spojrzę i już ściągają z Biblii tam kubki, jakieś inne książki, czasami jakieś ciastka dla dzieci. Natychmiast to ściągają. Ale jest pytanie, jak ty traktujesz Słowo Boże? Czy z należnym szacunkiem? Jeżeli kładziesz Słowo Boże w miejscu niegodnym, a miejscem niegodnym jest na przykład ubrudzona podłoga, tak sobie po prostu rzucisz, no tak, jak to książka. Czy zwróciliście uwagę, jak muzułmanie traktują Koran? Czy ktoś z was zwrócił uwagę? Ogromnym szacunkiem. To my, chrześcijanie, nie traktujemy Bożego Słowa z szacunkiem, kiedy inni diabelskie słowo traktują z szacunkiem? No ludzie, obudźcie się trochę. Co ciekawe, jeżeli muzułmanin w jakikolwiek sposób rozmawia z chrześcijaninem, to zawsze zwraca uwagę na to, jak chrześcijanin traktuje Biblię. Jeżeli traktują byle jak, to właściwie już ten chrześcijanin nie trafił do tego muzułmanina. On już nie będzie z nim dalej rozmawiał. Bo on widzi, że ten człowiek nawet swojego słowa nie szanuje, a chce mu tłumaczyć, jak ważne jest to słowo. A w wymiarze duchowym, jeżeli to słowo zwyczajnie przekręcasz, czyli co? Albo do niego coś dodajesz, albo z niego coś ujmujesz. To jaki masz szacunek dla słowa? Dlatego nie dziwcie się, że Biblia zapowiada, iż ludzie pójdą na kompromis ze światem. Pójdą. Idą. Ale ta największa zdrada dopiero się pojawi. Że ludzie porzucą Słowo Boże na rzecz baśni, bajek, babskich opowieści, no tak to Biblia nazywa, bez obrażania kobiet. Jeżeli nie szanujesz Słowa Bożego, to nie szanujesz Boga. A jak Boga nie szanujesz, to jakiś Ciebie uczeń Jezusa? No nie wygłupiajmy się, bądźmy poważni. Jezus milczał. W takich sytuacjach, jakie był Jezus, najlepiej milczeć, nie usprawiedliwiać się, niczego nie udowadniać, ale z godnością przyjmować kpiny, złość, nienawiść, nawet ból i cierpienie. Ponieważ ci ludzie nie są zainteresowani jakimikolwiek wyjaśnieniami. Oni tylko szukają pretekstu. I Jezus doskonale o tym wiedział. Dlatego zapłacił tak wysoką cenę, ale nie bronił się przed śmiercią. Nie bronił się przed cierpieniem. Teoretycznie mógł to zrobić. W praktyce tego nie zrobił. I my również zastanówmy się, jak zachowujemy się w stosunku do Słowa Bożego. I w wymiarze takim praktycznym, codziennym, biorąc do ręki Biblię, i w tym duchowym wymiarze, kiedy tym Słowem chcemy szermować. Niech Bóg da nam mądrość i obyśmy byli ludźmi, którzy naprawdę, naprawdę nabierają wobec Słowa Bożego szacunku, bo ono godne tego jest. Amen. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.